பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம் தீர்வு ஊடக வலையமைப்பின் இணைந்து கொள்கின்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வணக்கம் இன்று ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முறை நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்போது இறுதி கட்டத்தை வந்திருக்கின்ற வேளையில் நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு செஸ் விளையாடுவது எவ்வாறு என்று சம்பந்தமாக உங்களோடு நான் ஒரு நிமிடம் ஒரு மனுத்தியாலம் சொல்லப் போகின்றேன் இந்த செஸ் விளையாடுவது எவ்வாறு என்று நீங்கள் என்னோடு ஒரு மனுத்தியாலம் நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு முழுமையாக நான் செஸ் விளையாட்டை சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக இதை நான் பயன்படுத்த விரும்புகின்றேன் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் செஸ் விளையாடுவது எல்லோரும் நினைக்கின்றார்கள் அது ஒரு கடினமான விளையாட்டு என்று ஆனால் அது அவ்வாறு ஒரு விளையாட்டுகள் அல்ல இது ஒரு மிக இலகுவான ஒரு விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு தான் இந்த செஸ் விளையாட்டு ஆரம்பத்தில் செஸ் விளையாட்டானது இந்தியாவில் தான் ஆரம்பித்தது அதாவது ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த செஸ் விளையாட்டின் தொடக்கம் இருந்தது இருந்த போதிலும் அது பதினைந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் தான் அது ஐரோப்பாவுக்கு நகர்ந்து சென்றது இப்போது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் ஒரு பாரிய ஒரு வளர்ச்சி இந்த செஸ் விளையாடு விளையாட்டு மக்கள் மத்தியில் மிக பிரபலியமான ஒரு விளையாட்டாக இன்று திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் எமது பிராந்தியத்தில் இந்த விளையாட்டை ஒரு ஊக்குவிக்கும் ஒரு நோக்கோடு தான் நான் உங்களோடு ஒரு மனுத்தியாலம் இங்கு செஸ் விளையாட்டை சொல்லித்தரப் போகின்றேன் ஆகவே நீங்கள் செஸ் விளையாட்டை நீங்கள் படி நீங்கள் அதை பழை கொண்டு மற்றையவர்களுக்கும் அதை பழக்கி கொடுக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை தான் நான் இங்கு சொல்லித்தரப் போகின்றேன் ஆகவே நேர்களே நீங்கள் ஒரு மனுத்தியாலம் என்னோடு இருந்து இந்த விளையாட்டை முழுமையாக படிக்க நான் உங்களுக்கு புல் பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குகின்றேன் அத்தோடு நீங்கள் இதில் கேட்கின்ற கேள்விகள் எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் கொமன் பாக்ஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் இப்போது செஸ் விளையாடுவது எப்பார் என்று ஒரு டொபிக் இந்த டொபிக் எடுத்த நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா செஸ் விளையாட்டானது ஒரு பிரபலியம் வாய்ந்த ஒரு விளையாட்டு இந்த செஸ் விளையாடுறவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட் அதாவது வித்தியாசமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் கொண்டவர்கள் தான் இந்த செஸ் விளையாடுபவர்கள் செஸ் விளையாடுவதன் மூலம் எமது மூளைகளுக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடியதும் மூளை சலவை செய் மூளைக்கு பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு தான் இந்த செஸ் சதுரங்கம் என்று சொல்வார்கள் சிறுவர்கள் முதல் பெரியோர்கள் விரையும் விளையாடக்கூடிய ஒரு வயது வித்தியாசமின்றி விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு தான் இந்த செஸ் போட்டி கிரிக்கெட் எடுத்தாலும் சரி புட்பால் எடுத்தாலும் சரி அந்தந்த வயது பிரிவுகளில் தான் இந்த செஸ் போட்டியானது இடம்பெறுகின்றது ஆனால் செஸ் போட்டி வயது வித்தியாசமின்றி ஒரு வித்தியாசமான முறை அதாவது உங்கள் மூளைக்கும் மூளை பிரைன் போஸ் பிரைன் சொல்வார்கள் மூளைக்கும் இரண்டு மூளைகளுக்கு இடையிலான ஒரு போட்டி தான் இந்த செஸ் ஆகவே மாணவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு செஸ் விளையாடுவது இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்லித்தர போகின்றேன் இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமா பார்ப்போம் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை இந்த வீடியோ நீங்க பாருங்க முதலாவது செஸ் போர்டு செஸ் போர்டு சொன்னா இவ்வாறு நாம் இந்த நாங்கள் இங்க காட்டியிருக்கின்றோம் இதில் தான் இதான் செஸ் போர்டு இதில் வந்துட்டு அறுபத்தி நான்கு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர்ஸுக்குள்ள விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு தான் செஸ் இதுல பாருங்க ஒயிட் பிளக் ட்ரெண்டு அதாவது வெள்ளை வெள்ளை கருப்பு அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொக்ஸ் பொக்ஸ் ஆயிருக்கு மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு கட்டைகள் அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது இதுல வந்துட்டு இந்த இந்த சைடு சொல்லுவாங்க ஃபைல் அதாவது இந்த செஸ் போர்டில் இந்த சைடு இதை வந்துட்டு ஃபைல் ஏ ஃபைல் பி ஃபைல் சி ஃபைல் டி ஃபைல் எச் வரைக்கும் ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள் அல்ஃபபெட்டி போட ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் இது வந்துட்டு ஃபைல் சரியா இது வந்துட்டு ஏ ஃபைல் பி ஃபைல் சி ஃபைல் டி ஃபைல் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு இது வந்து ரேங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ எட்டு ரேங் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது அறுபத்தி நான்கு ஸ்கொயர்ஸ்கள் இருக்குது இதில் வந்துட்டு செஸ்ல பீசஸ் 
எத்தனை பீசஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு காய்கள் வந்து பேர்களை ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் முதலாவது கிங் சரியா அடுத்தது குயின் பிஷப் நைட் ரூக் பவுல் இப்ப நான் ஒவ்வொரு காயை பார்த்து உங்களுக்கு ரியலா காட்ட போறேன் என்ன காய் முதலாவது இது பவுன் இது என்ன பேர் என்ன பவுன் பி ஏ டபிள்யூ என் பவுன் இதை சொல்றாங்க பவுன் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் சரியா அடுத்தது வந்துட்டு ரூக் இது வந்துட்டு என்ன ரூக் ஆர் டபுள் ஓ கே ரூக் நல்லா எல்லாரும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க அதாவது உங்களுக்கு அந்த சொல்லக்கூடிய என்னன்னு சொன்னா அந்த வார்த்தைகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு புத்திசா இருக்கு வித்தியாசமான ஒரு விளையாட்டத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதால நம்ம இன்னைக்கு இத பேர்கள் கொஞ்சம் கட்டாயம் பாடமாக்குங்க இது வந்துட்டு என்ன ரூக் சரியா இதுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை அடுத்தது வந்துட்டு நைட் என்ன நைட் குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க இது நைட் பாருங்க ஷேப்ப பாருங்க நைட் நைட் இதுக்கு வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அடுத்த வந்துட்டு பிஷப் பாருங்க பிஷப் இது வந்துட்டு என்ன பிஷப் அடுத்தது குயின் பிஷப்புக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அடுத்த விஷயம் வந்துட்டு குயின் மூளைக்கு <laughs> ரெண்டு பேர் மூளையில யார மூளை பெஸ்ட் மூலன்னு பாக்குற அதாவது உங்களுக்குள்ள ஒரு விளையாட போல நீங்க நிறைய யோசிக்கணும் யார் நம்ம அதாவது மத்த விளையாட்டை யோசிச்சீங்கன்னா பிசிக்கலா விளையாடுவீங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் கிரவுண்ட்ல விளையாடலாம் செஸ் வந்துட்டு எந்த இடத்துல நீங்க விளையாடலாம் ஆனா என்ன இரண்டு பேர் மூளைக்கு இடையிலான ஒரு யுத்தம் தான் சொல்ற செஸ் அப்ப நம்ம இத வந்துட்டு நம்ம கிங்க வந்துட்டு செக் மேட் சொல்ற இந்த விஷயம் இதை நம்ம செக் மேட் ஆக்கினா இவரை நம்ம சிறப்புடிச்சா வின் சரியா அப்ப அது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி தர ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி தர ஆனா முழுக்க பாருங்க இந்த வீடியோ இப்ப வந்துட்டு ஒரு சைடுக்கு மொத்தம் எத்தனை ஸ்கேஷ் இருக்கு சிக்ஸ்டி போர் அறுபத்தி நான்கு ஸ்கேஷ் பீசஸ் சொல்லுவாங்க செஸ்ல காய்கள் எத்தனை காய்கள் இருக்கு பாப்போம் ஒரு ஆளுக்கு அதாவது எனக்கு எத்தனை காய் என்ன ஒப்போனன் அடுத்தவரை சொல்ல என்ன ஒப்போன் என்ன பார்ட்னர் அவருக்கு எத்தனை பீஸ் பதினாறு முதலாவது பவுன் என்ன சொல்ற ஒன்று என்ன ரெண்டு ஒரு ராஜா ஒரு ராணி சரியா இப்ப நம்ம செஸ்ல எப்படி போர்ட பார்ப்போம் எப்படி நம்ம காய்களை அடுக்குற மூட இதான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற விஷயம் செஸ் விளையாட தெரியும் ஆனா செஸ் போர்ட் அடுக்க தெரியா அப்ப செஸ்ல வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எப்படி அடுக்குறேன்னு சொன்னா பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் வரைக்கும் இருக்குது நான் இதை சொன்ன என்னன்னு ரேங் இதை வந்துட்டு ரேங் இது வந்துட்டு என்ன ஃபைல் சரியா ஏ ஃபைல் பி ஃபைல் சி ஃபைல் டி ஃபைல் இது வந்து என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் வரைக்கும் இருக்குது முதலாவது நம்ம பவுன் அடுக்கணும் ஒயிட் சைடுக்கு அடுக்கோமா இது வந்துட்டு ஒயிட் சைட் இது பிளக் சைட் ஏன் இங்கதான் ஒன்றுல இருந்து ஆரம்பிக்குது சரியா இப்ப வந்துட்டு நம்ம எப்படி அடுக்குற முறைகள் ஃபர்ஸ்டுக்கு ரெண்டாவது ஸ்கேஷ் இங்க பாருங்க ரெண்டாவது ரேங்ல 
பவுன் அடுக்குற ஃபுல்லா ரெண்டாவது ரேங்கில் எட்டு பவுனையும் அடுக்குற சரியா அதுக்கு போகிறோ ரூ ரெண்டு தொங்கல்லையும் என்ன செய்கிற இந்த ரூக்கை வைக்கிற ரெண்டு தொங்கல்லையும் ரூக்கை வைக்கிற ரெண்டு தொங்கல்லையும் பாரு ஒன்று ஒயிட் லேரிங் ஒன்று பிளாக் லேரிங் அடுத்து வந்து ரெண்டு நைட் எது நைட் ரெண்டு நைட் ரெண்டு நைட் என்ன செய்கிற ரூக்கு பக்கத்தில் வைக்கிற சரியா அடுத்தது ரெண்டு பிஷப் டூ பிஷப் ரெண்டு பிஷப் ஒன்று ஒயிட் ஒன்னோடு பிளாக் ரெண்டும் ரெண்டு ஸ்கொயரில் இருக்கும் பாருங்க ஒயிட் ஸ்கொயரில் இல்லை பிளாக் ஸ்கொயரில் அடுத்தது குயின் இப்போ இதில் குயின் கிங் ரெண்டுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நிறைய பேர் என்ற என்ற பாத்திரங்கள் வந்துட்டு என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க சார் இது எப்படி சார் வைக்கிற குயினை எங்கே வைக்கிற முதலாவது நீங்கள் இது என்ன குயின் ஒயிட் குயின் ஒயிட் குயினை எங்கே வைக்கிற ஒயிட் ஸ்கொயரில் வைக்கிற இது என்ன குயின் பிளாக் குயின் பிளாக் குயினை பிளாக் ஸ்கொயரில் வைக்கிற சரியா இப்ப நம்ம என்ன செய்யற பக்கத்துல என்ன செய்ய கிங்க வைக்கிற அப்ப ஒயிட் குயின ஒயிட் ஸ்கொயர்லயும் பிளாக் குயின பிளாக் ஸ்கொயர்லயும் வைக்கிற அடுத்த கிங்க பக்கத்துல வச்சா சரி அவ பாருங்க அடுக்குற முறையில பாருங்க பவுன நேர அடுக்குறோம் பிளாக் சைடு அடுக்கிறது பாருங்க ஏழாவதுல என்ன தடுக்கிற பவுன் அடுக்குற ரெண்டு ரூக்கையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வைக்கிற அதுக்கு போறோம் என்ன செய்யற நைட்டையும் ரெண்டு நைட்டை பக்கத்தில் வைக்கிற பிஷப் என்ன ஒரு ஒரு பிஷப் ஒயிட் ஸ்கொயர்லையும் ஒரு 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 பிளக்க பிளக் ஸ்கொயர்லையும் வைக்கிற அதுக்கு ஒரு பிளக் குயினை பிளக்லையும் கிங்க பக்கத்துலையும் வச்சா ஒரு கன்ஃபியூஷும் இல்லை அப்போ நோமலாக எப்படி நம்ம காய்களை அடுக்கிற நல்லா அவதானிங்க என்ன சொன்னால் இதுவெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஒயிட் குயினை ஒயிட்லையும் பிளக் குயினை பிளக்லையும் தான் வைக்கணும் சரியா இதுவெல்லாம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண போகிறோம் மாறி விளையாடுனா பிள்ளை அது வந்துட்டு என்ன பிள்ளையான விளையாட்டு அப்ப அடுக்குற முறையில் நல்லா வரானீங்க சரியா இதுல நீங்க டவுட் இருந்தா நீங்க அந்த கொமெண்ட்ஸ்ல கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணுவேன் இப்ப முதலாவது பவுன் என்ன பவுன் பவுனுக்கு எத்தனை பாயிண்ட் என்ன ஒன் பாயிண்ட் எப்படி எப்படி பவுனுக்கு எத்தனை ஒன் பாயிண்ட் அப்ப இதை வந்துட்டு என்ன பவுன அடுக்குறோம் அடுக்கிட்டோம் இப்ப அடுத்த கட்டமா எப்படி விளையாடுற காய்கள் எல்லாம் அடிக்கிட்டோம் நார்மலா பீசஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டோம் அடிக்கிட்டோம் விளையாடுற முறை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம எப்படி பவுனை அடுக்குறங்கிறத நல்லா பாருங்கள் பவுன் அடிக்கிட்டோம் அடிக்கின பவுனை எப்படி தள்ளுற பவுன் மூமெண்ட் இப்போ நான் இதை முதல்ல ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இது எப்படி விளையாடுற விளையாட்டு உங்களோட மூளையோடு சார்ந்த ஒரு விளையாட்டு உங்களோட மூளை எதை யோசிக்கிதோ அதை தான் செய்கிறது சரியா இப்போ நம்ம பவுண்ட மூமெண்ட்டை பார்ப்போம் முதலாவது ஒயிட் யார் எதுல செஸ்ல மூவ் தான் மூவ் தாழ்றது யாரு ஒயிட் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஒயிட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்ப அதால ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் எப்படி விளையாடுற இப்ப ஒயிட் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்ட் பவுண்ட் மூவ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க யோசிக்கணும் நம்மளோட மைண்ட் மூல யோசிக்கிறது கொஞ்சம் அவதா நீங்க மூமெண்ட் எப்படி சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க பவுண்ட் ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளலாம் சரியா இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் எது ஒரு <laughs> அவர் விருப்பம் இப்ப ஒயிட் என்ன செய்யறாரு ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளுறாரு பிளக் என்ன செய்யறாரு ஒரு பாக்ஸ் தள்ளுறாரு தள்ளலாமா இல்லையா நோமலா தள்ளலாம் அவர் விருப்பம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நல்லா அவதா அணிக்கணும் இந்த பவுன் மூமெண்ட் எல்லாம் அப்படிதான் நீங்க என்ன செய்யலாம் ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளலாம் இல்லைன்னு சொன்ன ஒரு பாக்ஸ் தள்ளலாம் நீங்க ஒரு பாக்ஸ் தள்ளிட்டீங்க உங்களோட பார்ட்னர் பிளக் வந்து ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளிட்டாரு அந்த ஒரு பாக்ஸ் தள்ளத்துக்கு திரும்ப ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ள ஏழா அப்ப எல்லா பவுனுக்கும் அதாவது ரெண்டு சான்ஸ் ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூ பாக்ஸ் தள்ள ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸுக்கு நீங்க வைக்கலாம் சரியா இவ பவுன் மூமெண்ட் வழங்கிட்டாங்களுக்கு பவுன் வந்துட்டு முன்னுக்கு தான் நேராத்தான் போகும் அதாவது போவர்ட் முன்னுக்கு தான் போவரு பவுன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எத்தனை பாக்ஸ் போவோம் ரெண்டு 
பாக்ஸ் விளங்கிட்டான் அதுக்கு போற என்ன ஒவ்வொரு பாக்ஸா தான் போகும் என்னது <laughs> உதாரணம் <laughs> வெட்டும்போது <laughs> போகும்போது நேரா போகும் வெட்டி என்ன செய்யும் குரோஸா வெட்டும் இங்க பாருங்க இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்தை அவதானிங்க இப்ப இவருக்கும் பவுண்டரி இவர் ஒயிட் பவுனும் இருக்குது பிளாக் பவுனும் இருக்குது சரியா இப்ப ஒயிட் பவுனும் இருக்குது பிளாக் பவுனும் இருக்குது எப்படிப்பட்ட போகும் பாருங்க வெறுத்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் முதல் காட்டியன் ஒன்று இப்ப ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்க இவரு பிஷப்பையும் வெட்டலாம் இல்லைன்னு சொன்னா நைட்டையும் வெட்டலாம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் உங்களோட மைண்ட் மூளை எதை சொல்லுதோ அதை தான் என்ன செய்யும் கை செய்யும் அப்போ நீ உங்களோட மூளை சொல்லுதோ நான் பிஷப்பை வெட்டப்பேன் அப்போ என்ன செய்யற பிஷப்பை வெட்டுற கட் பண்ணுற கட் பண்ணி பிஷப் எடுத்து வெளியில் வச்சு போட்டு இந்த பிஷப் இந்த பவுனுக்கு நேர இந்த இந்த பவுன் என்ன செய்யும் இந்த பிஷப்பு நேரம் வைக்கும் வெட்டி போட்டு வெளியில் எடுத்து போட்டு வெறுந்து ஸ்கொயர் அடிப்பாரு விளங்கிட்டா சொல்றேன் செஸ்ல நீங்க இந்த ரூல்ஸ் இந்த இதுல நீங்க சரியா செஞ்சீங்கடா அதுக்கப்புறம் எப்பயும் விளையாடலாம் செஸ் வந்துட்டு வயசு இல்ல இல்ல லைஃப் டைம் ஃபுல்லா விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு அப்ப செஸ்ஸுக்கு வந்துட்டு ஏஜ் வந்துட்டு சம்பந்தமே இல்ல அப்ப வயசு வித்தியாசம் என்று விளையாடுறேன் எது செஸ் ஆல மட்டும்தான் ஏழும் அதுவும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டைம் வந்துட்டு இப்ப கொரோனா டைம் காலம் அதாவது வீட்டுக்குள்ள இருங்கன்னு என்ன செய்யுது அரசாங்கம் சொல்லுது வீட்டுக்குள்ள நிறைய பேர் நிறைய வேலை செய்வீங்க என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் செய்வீங்க அதை விட நீங்க இதை என்ன செய்யலாம் செஸ் உங்களோட ஹொபியா எடுக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்லி தந்தேன் நீங்க என்ன செய்யலாம் அதை மாதிரி விளையாடுறதால அது உங்களுக்கு ஒரு ஹொபியா மாறும் இப்ப நீங்க வீட்டை தம்பி மாறையோடோ தங்கச்சி மாறையோடோ இல்ல உங்களோட பாப்பா பேரண்ட்ஸோடோ எல்லாம் இருந்து விளையாடலாம் ஆனா என்ன எத்தனை பேர் விளையாடணும் ரெண்டு பேரும் விளையாடுவோம் மற்ற ஒரு ஆள் சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல அவங்களோட ஐடியாவுக்கு அவங்க விளையாடுவாங்க அப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல நல்லா பார்ப்போம் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் இதுல நீங்க சரியா அவதானிக்கணும் பவுன் மூவ்மெண்ட்ஸ் என்ன எப்படி மூவ் பண்ணும் பவுன் எப்படி தள்ளுற எப்படி வெட்டுற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வழங்கிட்டா பவுன் வந்துட்டு நேரத்தான் மூவ் பண்ணும் போர் முன்னுக்கு தான் தள்ளலாம் வெட்டும் போது குரோஸா வெட்டும் பாருங்க வெட்டும் போது குரோஸா வெட்டும் வெட்டின பிறகு என்ன செய்யும் அவர் நேரா போவார் வழங்கிட்டா இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இது வந்துட்டு எப்படி சொன்னா நீங்க விரும்பினா செய்யலாம் ஆனா இந்த கொஞ்சம் வந்துட்டு வெட்டுறது கட்டாயம் இல்லை விரும்பினா வெட்டலாம் இல்லாட்டி நீங்க என்ன செய்யலாம் விடலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷன் உங்களோட மூளை என்ன செல்லுது வெட்ட பொருள் சேனா வெட்டலாம் இல்லைன்னு சொன்னா விடலாம் உங்களோட ஓன் ஐடியா உங்களோட உங்களோட மூளை எதை சொல்லுதோ அதை தான் நீங்க செய்ய போறீங்க இப்ப வந்துட்டு இன்பாசன் சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன இன்பாசன் சொல்லி 
மேட வார ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்காங்க சார் இன்னைக்கு இம்பாஸ் மூவ்ஸ் என்ன என்ன எப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் விளங்கப்படுதுங்கன்னு சொல்லி நிறைய சஜஷன் வாருது இந்த இம்பாஸ் மூவ்ல நிறைய பேர் குழம்பிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு நோமெல்லாம் சொல்லித்தாரன் புரியுற மாதிரி சொல்லித்தாரன் எப்படின்னு சொன்னா இங்க பாருங்க இந்த பவுன் இந்த ஒயிட் இந்த ஒயிட் பவுன் இருக்கு தான் ஆரம்பத்தில் இருக்கு ஆரம்ப பொசிஷன் எங்க இவரை வந்துட்டு ரெண்டாவது ஸ்கொயர்ல இருக்காரு சரியா மற்றது வந்துட்டு எத்தனாவது ஸ்கொயர் இருக்கு அஞ்சாவது ஸ்கொயர்ஸ்ல இருக்குது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சாவது ஸ்கொயர்ஸ்ல இருக்குது அதாவது இப்படி இவர் டைம் வந்தாலும் ஒயிட்ர மூ ஒயிட் பவுண்ட மூ நல்லா வதானீங்க ஒயிட் பவுண்ட மூ இப்ப நம்ம இந்த ஒயிட் பவுன ரெண்டு பொட்டி தள்ளினா ரெண்டு அதாவது இவர் ரெண்டு ஸ்கொயர் தள்ளலாமா இல்லையா தள்ளலாம் அப்படி தள்ளினா நீங்க பிளக் வந்துட்டு செய்யப்பட்டு க்ரோஸ் ஆகட்டும் இங்க பாருங்க இந்த வேறு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒப்ஷன் ஒரு படமா பாருங்க ஒன் பி ஏ பி சி வைங்க ஏ பிக்சரை பாருங்க இந்த பவுனை வேற என்ன செய்யப்படுறது ரெண்டு தள்ளப்படுறாரு ரெண்டு ஸ்கொயர் தள்ளலாமா இல்லையா தள்ளலாம் சரி இவர் தள்ளுறாரு இந்த வரைஞ்சு தள்ளிட்டாரு தள்ளினா இவட தான் இந்த இம்பாஸுங்கிற விஷயம் நடக்க போகுது இம்பாஸுங்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இம்பாஸ்ன்னு இவர் ரெண்டு ஸ்கேஷ் தள்ளினா இவர் என்ன செய்யலாம் க்ரோஸா வெட்டி எடுக்கலாம் பாருங்க க்ரோஸா வெட்டலாம் இது நீங்க விரும்பினா செய்யலாம் விரும்ப விருப்பம் இருந்தா செய்யலாம் இன்னும் வேற மூமெண்ட் செய்யலாம் வேற காய்களையும் நீங்க தள்ளலாம் நீங்க ஒவ்வொன்னா யோசிச்சீங்கன்னா சரி அப்ப நீங்க இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகுதான் இங்க பாருங்க அழகான ஒரு பிக்சர்ஸ் உண்டு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் அடிக்கிறீங்க சரியா போட் எப்படி இருக்கு பவுன் அலசம் எல்லாம் பவுன் எல்லாம் அடிக்கிறீங்க இந்த பவுன் வந்துட்டு இவட தெரிக்கு இ பவுன் எங்க இருக்கு இ ஃபைவ்ல இருக்கு அப்ப இ ஃபைவ்ல இருக்கு நல்லா பாருங்க இந்த பவுன் இ ஃபைவ்ல இருக்குது இப்ப இவரு இந்த பவுன் இந்த டி பவுன் இந்த இந்த பாருங்க இவரு என்ன பவுன் டி பவுன் இந்த பவுன் இவர் என்ன செய்யறது ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளுறாரு நேரா பாரு நேரா சந்திக்குது ரெண்டும் ரெண்டும் என்ன செய்யுது ரெண்டு போனும் நேரா சந்திக்கும் போதோ இதை என்ன செய்யலாம் இவர் வெட்டி இதால க்ரோஸ் பண்ண இப்படி க்ரோஸ் பண்ண போல இந்த போன இவர் எடுக்கணும் கையில சரியா க்ரோஸ் பண்ணும் போதோ இவர் என்ன செய்யணும் பவுன எடுக்கணும் எல்லாரும் தெளிவா இருக்க அந்த விஷயம் எப்படி செஞ்ச பாருங்க பவுன் நீக்குது சரியா இவர் இந்த பவுன் இந்த டி பவுன் வந்து ரெண்டு புக்ஸ் தள்ள போகுது அப்ப எங்க வர போதோ இ ஃபைவ்க்கு வரதான் போகுது ரெண்டு தள்ளலாமா இல்லையா தள்ளினா இவர் என்ன செய்யலாம் க்ரோஸா வெட்டி எடுக்கலாம் சரியா ஆனா இது விரும்பினா தான் உங்களோட ஆப்ஷன் நீங்க விரும்பினா செய்யலாம் இல்லைன்னா விடலாம் அதுக்கு நீ வேற காய்களையும் தள்ளலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரும் பவுன் மூமெண்ட் பவுன எப்படி தள்ளுற அவ திரும்ப சொல்றேன் பவுன் வந்துட்டு ரெண்டு புக்ஸ் தள்ளும் இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு புக்ஸ் தள்ளும் அதுக்கு பிறகு என்ன ஒவ்வொரு கட்டை தான் தள்ளலாம் சரி ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்கேஷ் தான் போகலாம் வெட்டும் போது ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் சாரி வெட்டும் போது அந்த எதிராக போ கொஞ்சம் பாருங்க வெட்டக்குள்ள எப்படி போகுது க்ரோஸா போ வெட்டும் போது ஃபர்ஸ்ட் கேன் ஆரம்பத்து என்ன ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளலாம் இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு பிஷப் என்ன பிஷப் பிஷப்புக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ்னு சொன்னேன் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் செஸ்ஸில் வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் பார்க்குறல்ல ஆனால் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம செஸ்ஸில் வந்து நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இந்த கிங்கை செக்மேட் ஆக்கினா நம்ம வின் கிங்கை செக்மேட் ஆக்கினா அப்போ கிங்கை வெட்டையெல்லாம் செக்மேட் செல் இந்த ஒரு வசனம் இங்கே பயன்படுத்தப்படுது அதாவது கிங்கை நம்ம என்ன செய்கிறேன் சிறப்பிடிக்கிற அவரை ஜெயிலில் அடைக்கிறேன் எப்படி அடைக்கிறேங்கிறத பார்ப்போமா அப்போ அதால் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த பிஷப்பை உங்களோட விருப்பம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு பொயின்ஸ் சென்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ பிஷப் இதில் பேர் என்ன பிஷப் எத்தனை பிஷப் இருக்குது டூ பிஷப் எத்தனை டூ பிஷப் அப்போ அந்த டூ பிஷப்பை எப்படி தள்ள ஒன்று பிளாக் பிஷப் இன்னொன்று ஒயிட் பிஷப் ஸ்கொயர்ஸில் பாருங்கள் ஒன்று பிளாக் ஸ்கொயரில் இருக்கும் மற்றது ஒயிட் ஸ்கொயரில் இருக்கும் சரியா இப்போ பிஷப் வந்துட்டு எப்படி நம்ம மூ தள்ளுறோம்னு சொன்னால் க்ரோஸ் இங்க பாருங்க க்ரோஸ் க்ரோஸா தான் போகும் ஆனா எவ்வளவு தூரம் போகும் நல்லா வதானீங்க பிஷப் வந்துட்டு க்ரோஸா போகும் இங்க பாரு க்ரோஸ் க்ரோஸா தள்ளலாம் அதாவது இவ்வளவு இருந்தா இங்க போகலாம் இல்லைன்னா இங்க போகலாம் இல்லைன்னா இங்க போகலாம் இங்க போகலாம் தர வடிவம் இப்படி தர தர அந்த வடிவம் எப்படி பிஷப் எவ்வளவு தூரத்துக்கும் போகும் ஆனா இடையில ஒரு பீஸ் ஒன்று இருக்குது இவ்வளவு ஒரு 
பவுனுன்றிக்குது இப்போ இவர் என்ன செய்யலாம் அந்த பிஷப்பும் இந்த தொங்கலுக்கு விரையலாம் இந்த ஸ்கேஸுக்கு விரையலா அப்போ இவர் என்ன செய்வார் இதை வெட்டி எடுத்துகிட்டு இவரை தரிப்பார் வெட்டினா அந்த இடத்துல தான் காய வைக்கும் அவங்களுக்கு விளங்கிருக்கு நினைக்கிறேன் பிஷப் எப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ தூரத்துக்கும் போகும் சரியா ஆனால் என்ன வடிவத்தில் போகும் க்ரோஸ் எப்படி க்ரோஸாக தான் போகும் பாருங்க இந்த பிஷப் எப்படி போகும் க்ரோஸ் இப்படி தான் போகும் இல்லைன்னா இப்படி இப்படி பாருங்க இவர் தெரிந்தால் இங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் இங்கே என்ன வடிவம் இது எக்ஸ் எக்ஸ் வடிவம் அடுத்த விஷயம் நைட் சரியா நைட் சொன்னா குதிரை என்ன ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொன்னா நைட் நைட்ல வந்துட்டு எப்படி மூவ்மெண்ட் சொன்னா எல் ஷேப் எப்படி எல் ஷேப் டான வடிவம் டான வடிவம் உதாரணமா பாருங்க நான் நைட்ல மூவ்மெண்ட் ஒழுங்கப்படுத்துறேன் நைட் வந்துட்டு இங்கே பாருங்க நல்ல அவதானிங்க நைட் வந்து என்ன ஷேப் எல் ஷேப் எல் ஷேப்பில் மூணு பாக்ஸ் தான் போகும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி எல் ஷேப்பில் உருவாக்கலாம் சரியா விளங்கிட்டா இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நைட் இப்போ நைட் வந்துட்டு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நைட்டுக்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நைட்டுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ நைட் வந்துட்டு எல் ஷேப் டானா ஷேப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம நைட்ரோ மூவ்மெண்ட் எவ்வாறு பார்ப்போமா இப்போ வந்துட்டு நைட்டை வந்து நம்ம நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற நைட் எப்படி தள்ளுற நைட்ர மூவ்மெண்ட் எவ்வாறு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ அதால் நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க நைட் வந்துட்டு மூணு பாக்ஸ் தான் போகும் மூணு பாக்ஸ் ஸ்கேஷ்னு சொல்லுவாங்க சரியா இடத்த வந்துட்டு பாருங்க எல் ஷேப் எப்படி போகும் இங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் இவரது வந்து இவ்வளோ போகலாம் இவர் என்ன குதிரை ஸ்பெஷல் என்ன இவர் குதிரை எப்படி போவார் குதிரை எப்படி போகும் பாஞ்சி போகும் இவர் மனதை என்ன செய்வார் தாண்டி போவார் ஒரு பீஸை தாண்டி கடந்து போகக்கூடியவர் இருந்துனா யார் ஸ்பெஷல் நைட் பாருங்க அந்த நைட் வந்து எப்படி போகும் தாண்டி போகும் எல் ஷேப்பில் போகும் போகக்குள்ள எப்படி போகும் எல் ஷேப் நல்லா அவதானிங்க சரியா இந்த பாருங்க நைட் வந்துட்டு எப்படி எல் ஷேப் அதை வந்து இப்போ எடுத்துனே எல் உருவாக்கலாம் நைட் வந்துட்டு எட்டு இடத்த போகலாம் பாருங்க ஒரு டைம்ல எட்டு இடம் போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கும் ஆனா இத்தனை ஒரு இடத்தான் வைக்கலாம் காய பாருங்க இப்படத்த எட்டு சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு நல்லா அவதானிங்க பாருங்க இப்படத்த எத்தனை இங்க போகலாம் இங்க போகலாம் இங்க போகலாம் என்ன ஷேப் எல் ஷேப் எத்தனை பாக்ஸ் த்ரீ பாக்ஸ் அப்ப இவ்வளோ தெரிந்தா இவ்வளோ தெரிந்தா எப்படி போகும் இங்க போகும் இங்க போகும் சரியா மூணு இடத்த போகலாம் இவர் தெரிந்த அப்ப நைட் வந்து நம்ம சரியாவது அன்னைக்கும் நைட் வந்து எப்படி சொன்னா வெரி டேஞ்சர் செஸ்ல நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் தான் நைட் மூமெண்ட் இதை நம்ம சரியா செய்யும் இல்லைன்னு சொன்னா இது ஒரு பிள்ளையான ஒரு விளையாட்டு பிள்ளையா விளையாடுனா என்ன அதை வந்துட்டு தடை செய்யலாம் அதாவது நீங்க விளையாடலாம் செஸ்ல வந்துட்டு நீங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் தான் செய்யலாம் டூ இல்லீகல் ரெண்டு பிள்ளை செய்யலாம் மூணாவது ரன் ரெண்டாவது நீங்க முதலாவது தானே செய்வீங்க ரெண்டாவது நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன போட்டியில் இருந்து இடையில் இருத்தப்படுவீர்கள் நீங்க லாஸ்ட் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அறிவிப்பாங்க உரிய ஜட்ஜஸ் மாதிரி சரியா அதால நம்ம நல்ல அவதானிக்கும் நைட்ரு மூமெண்ட் நைட் வந்து எப்படி ஷேப் ஆனா மூணு பாக்ஸ் தான் போகும் இப்ப நாலு பாக்ஸ் போனா என்ன பிள்ளையான மூ அப்ப அதை என்ன வந்துட்டு இல்லீகலுக்குள்ள வரும் அப்ப ஒரு இல்லீகல் திரும்ப என்ன செய்யறாரு அஞ்சு பாக்ஸ் தான் இல்லை நைட் இது என்ன இல்லீகல் பிள்ளையான மூ அப்ப நம்ம மூவ்மெண்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் கட்டாயம் சரியா விளையாடுவோம் செஸ்ல எப்படி மூவ்மெண்ட் நம்ம நமக்கு சரியா இருக்கும் இந்த பாருங்க உங்களுக்கு உதாரணமா இந்த படத்துல நைட் வந்து சேப் பாருங்க உங்களுக்கு அழகா காட்டிருக்கு இந்த படம் நல்லாவதான் நீங்க சரியா இந்த படத்தை நல்லாவதான் நீங்க பாருங்க நைட் வந்துட்டு என்ன எல் ஷேப் டான ஷேப் இங்க பாருங்க எட்டு இடத்துல போகலாம் நைட் வந்துட்டு சென்டர்ல இருந்து எத்தனை இடத்த போகலாம் எட்டு இடத்துல போகலாம் நல்லா அவதானி இந்த படத்துல சரியா நைட்ர மூமெண்ட் விளங்கிட்டாங்களுக்கோ நைட்டுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அப்போ நைட்டு வந்து எப்படி போகும் எல் ஷேப்பில் போகும் டான ஷேப் இப்போ அடுத்து வந்துட்டு ரூக்ட மூ அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு சின்னவனாக ஒரு வீடியோ வந்து காட்டுறேன் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு உங்களை ஒரு உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக 
வெளிநாடுகளில் யூரோப் கண்ட்ரிகளில் எவ்வாறு சிறு சின்னவங்க சிறுவர்களுக்கு தான் செஸ் வந்துட்டு நிறைய ஆர்வம் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் சிறுவர்கள் விளையாடுறத சின்னவங்க அதாவது ஆறு வயசு ஐந்து வயது ஏழு வயது பிள்ளைகள் மூளை வளர்ச்சின்னு அதிகரிக்கிற வயது அப்போ அந்த அந்த பருவத்தில் அவங்களுக்கு செஸ்ஸை வந்து சொல்லி கொடுத்தா வந்துட்டு அவங்க ஒரு வித்தியாசமாக யோசிக்கிற ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி ஐடியாஸ் வந்துட்டு என்ன செய்யும் அவங்களுக்கு உருவாகும் அதால் யூரோப் வெளிநாடுகளில் என்ன செய்கிறாங்க செஸ்ஸை வந்துட்டு ஒரு பாடமாக சேர்க்காங்க பிள்ளைகள் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் செஸ் வந்துட்டு ஒரு பாடம் ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்தாங்க டீச் பண்ணி பாடு செஸ் வந்துட்டு அது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் உதாரணமாக <laughs> இவ்வளோ எவ்வளோ தூரத்துக்கும் போவார் ரூக் வந்து எப்படி எவ்வளோ தூரத்துக்கும் தள்ளலாம் ஆனால் என்ன அடையாளம் ப்ளஸ் எல்லாவதானுங்க என்ன அடையாளம் ப்ளஸ் 
பாருங்க இப்படத்திற்கு ரூப் வந்து எங்கே செய்யலாம் இங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் எப்படி இங்கே போகலாம் அப்போ இப்படத்தை என்ன என்ன அடையாளத்தில் போகுது ப்ளஸ் சரியா கண்வி சா தேவையில்லை ஆனால் எவ்வளோ தூரத்துக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் இந்த மூமெண்ட்டுகளை நீங்கள் சரியாக செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் விளையாடலாம் எப்படி செஸ்ஸை விளையாடலாம் அப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிக்கணும் ரூப் கூட மூ எவ்வாறு தள்ளுற ரூப் வந்து எப்படி போகும் ப்ளஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கும் போவார் உதாரணம் இப்போ எடுத்து சென்ட்ரல் இருக்குன்னு சொன்னேங்க இஞ்ச போகலாம் இஞ்ச போகலாம் இஞ்ச போகலாம் இஞ்ச போகலாம் இன்னும் இங்கே பக்கத்துலேயும் போகலாம் அவங்களோட விருப்பம் ரூப் இவ்வளோ தெரிக்கு எங்கே போகலாம் இவ்வளோ இந்த ரூப் வந்துட்டு இஞ்ச போகும் இல்லைன்னு சொன்ன எங்கே போகும் இஞ்ச போகும் ட்ரெஸ்ஸில் போகுமா இல்லை சரியா ரூப் மூவ்மெண்ட் எப்படி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுங்கிற அடையாளத்தில் ரூப் என்ன செய்யும் விளையாடலாம் ரூப் எப்படி ப்ளஸ்ஸுங்கிற அடையாளத்தில் தள்ளி விளையாடலாம் அடுத்தது வந்துட்டு குயின் கிங் மேக்கர் குயின் வந்துட்டு எப்படி விளையாடும் குயின் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நைன் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை நைன் பாயிண்ட்ஸ் குயின் எத்தனை நைன் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ அதில் ஸ்பெஷலாக பார்ப்போமா ஓகே குயின்ட வந்துட்டு எப்படி போகும் குயின் நல்லா அவதானிங்க குயின் வந்துட்டு எட்டு திசையிலையும் போவார் இந்த பாருங்க ஆனால் எவ்வளோ தூரம் போவார் உதாரணமா இதை வந்து இந்த குயினை நீங்க சரியா நல்ல அவதானி இந்த குயினை வந்துட்டு ஒரு ரூக்கா நினைங்க ரூக் இவ்வளோ இருக்கு நினைங்க ரூக் எப்படி போகும் ப்ளஸ் எப்படி ப்ளஸ் இங்க பாருங்க இங்க இருந்து இங்க போகும் இங்க போகும் இங்க போகும் இங்க போகும் அதே அது இந்த இந்த இவ்வளோ குயினை நீங்க பிளட் பிஷப் பண்ணணுங்க ஏன் பிளட் ஸ்கேல இருக்குது அப்போ பிளட் பிஷப் எப்படி போகும் இங்க போகும் இங்க போகும் இங்க போகும் இங்க போகும் விளங்கிட்டா அப்ப இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் எப்படி ஒரு ரூக்கும் ஒரு பிஷப்பும் சேர்ந்ததான் என்ன அதை சே அதை எப்படி மூவ்மெண்ட் செய்யுதோ அதே மாதிரி தான் என்ன செய்யும் குயின் மூவ் பண்ணும் ஆனால் நைட்டு என்ன செய்யும் தாண்டி போ குதிரை என்ன செய்யும் பாஞ்சி போ என்ன ஷேப் எல் ஷேப் நைட் மூவ்மெண்ட் எப்படி எல் குயின் எப்படி இந்த இடத்துல குயின் எப்படி போகும் ஒரு ரூக் மாறியும் சரியா ஒரு பிஷப் மாறியும் போகும் ஆனால் உதாரணமாக இவ்வளோ தெரிக்கு ஒரு குயின் இவ்வளோ தெரியும் சரியா குயின் ஒயிட் ஸ்கொயரில் இருக்குது இ சிக்ஸ்ங்கிற ஸ்கொயர் அந்த இந்த இந்த ஸ்கொயர் பேர் என்ன இ சிக்ஸ் இ சிக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் அப்போ இவ்வளோ தெரிந்தால் இவ்வளோ என்ன ஸ்கொயர் இது ஒயிட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு ரூக் போகிற மாதிரி எப்படி போகும் இங்கே போகும் இங்கே போகும் இங்கே போகும் இங்கே போகும் இப்போ இவ்வளோத்தில் ஒரு ஒயிட் பிஷப் நினைக்கணும் ஏன் டிகிரி ஸ்கொயர் என்ன ஒயிட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒயிட் ஸ்கொயர் ஒயிட் பிஷப் எப்படி போகும் இங்கே போகும் இங்கே போகும் இஞ்சு போகும் இஞ்சு போகும் அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகிய அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பட தேவையில்லை ஏன் குயின் மூவ்மெண்ட் எப்படி போகும் ஒரு ரூக்கும் ஒரு பிஷப்பும் மாறி அதை என்ன செய்யும் குயின் தள்ளும் அப்போ ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை ஆனால் மூவ்மெண்ட்டு சரியாக செய்யணும் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிறேன் மூவ்மெண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு பிள்ளையாக செய்வீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ரெண்டு பிள்ளைகள் செஞ்சால் என்ன நீங்கள் போட்டியிலேருந்து இடைநிறுத்தப்படுவீங்க போட்டி நீங்கள் என்ன லோஸ்ட் சரியா அது எப்படி லோஸ்ட் கூட வரும்னு சொன்னால் இந்த மூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது அப்போ அதால் இது ஒரு உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு வழி ஒரு குயின் மூவ்மெண்ட் எப்படி போகும் ஒரு ரூக்கும் ஒரு பிஷப்பும் அதாவது இருக்கிற ஸ்கேர் தான் தீர்மானிக்க போது எந்த பிஷப்னு சொல்லி உதாரணம் இது என்ன 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 ஸ்கேரில் இருக்குது பிளக் ஸ்கொயரில் பிளக் பிஷப் மாதிரி போகும் இப்படத்தை நான் ஆரம்பம் சொன்னேன் இப்படத்து என்ன பிஷப் இது ஒயிட் பிஷப் படுத்த இருக்கிறது ஒயிட் பிஷப் மாதிரி போகும் அப்போ நல்லா அவதானிக்கணுமா அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் கிங் கிங் அப்ப நம்ம என்ன எல்லா காயையும் வெட்டலாம் கிங்க மட்டும் வெட்டேலாம் கிங்க மட்டும் என்ன செய்யலாம் கட் பண்ணேலாம் சரியா அப்ப நம்ம கிங்ட மூமெண்ட் எப்படின்னு பார்ப்போம் கிங் வந்துட்டு எட்டு திசையும் போவார் குயின் மாட்டு தான் ஆனா என்ன ஒரு பாக்ஸ் தான் போகும் எத்தனை பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் ஒரு பொட்டி தான் என்ன செய்யும் ஒரு ஸ்கேஸ் தான் தள்ளலாம் யாரு கிங் ஒரு பொட்டி தான் தள்ளுமா நல்லா அவதானிக்கும் கிங் வந்துட்டு எத்தனை போட்டி ஒரு பாக்ஸ் தான் தள்ளலாம் இப்ப வந்துட்டு செஸ்ல வந்துட்டு ஸ்பெஷல் மூவ் சொல்ற முக்கியமான மூவ்ஸ் சொல்லி நாலு விஷயம் இருக்குது ஒன்று செக் அடுத்து செக் மேட் அடுத்து ஸ்டேல் மேட் அடுத்து காஸ்ட்லிங் நாலு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் 
அதாவது இது வந்துட்டு கிங்கோட சம்பந்தமான விஷயம் ஏன் நம்ம கிங்க பார்த்தோம் கிங் எத்தனை ஒரு புக்ஸ் தான் போகும் சரியா ஒரு ஒரு புக்ஸ் தான் தள்ளலாம் ஆனா என்ன எட்டு திசையிலும் போகும் இப்ப நம்ம நாலு விஷயத்தையும் தனித்தனியே பார்ப்போம் செக் என்ன செக் மென்ஷன் என்ன ஸ்டேல் மென்ஷன் என்ன காஸ்லிங் என்ன முதலாவது செக் செக் என்ன நிறைய <laughs> உதாரணம் <coughs> தள்ளி இவருக்கு செக் வைக்கிறது இப்படி செய்யல முதலாவது உங்களுக்கு ஒரு செக் இருக்குமா சொன்னா அந்த செக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு செக் ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்யலாம் கிங்க தள்ளணும் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த செக்க மறைக்கும் இப்ப செக்குன்னு ஒரு விஷயம் நடக்குமா சொன்னா முதலாவது நீங்க செய்யணும் அந்த செக்க மறைக்கலாமா இல்ல அந்த செக் வச்சதை வெட்டலாமா அதாவது அந்த பிஷப்ப வெட்டக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்குதா இல்ல அப்ப அதால என்ன செய்யலாம் செக் என்ன செய்யணும் மறைக்கணும் அப்படி மறைக்க இல்லாத சந்தர்ப்பம் பவுனும் இல்ல சரியா ஒரு இடத்த ஒண்ணுமே இல்ல கிங் மட்டும் தான் இருக்கு என்ன என்ன செய்யலாம் கிங்க தள்ளணும் சரியா அப்ப இவ்வளவு முழுக்க செக் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த செக் நீங்க என்ன செய்யணும் கட்ட அந்த மூக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் நீங்க என்ன செய்யலாம் இந்த பவுனை இவ்வளவு தள்ளலாம் தள்ள என்ன செய்யுது செக் இல்லாம ஆகுது அதுக்கு போல என்ன செய்யலாம் அவர் அவரும் உதாரணமாங்க <laughs> கிங்க மட்டும் என்ன செய்யலாம் கட் பண்ணலாம் கிங் என்ன செய்யணும் செக் மேட் ஆகும் அதாவது இவரை சிற பிடிக்கும் எப்படி நம்ம இவரை கூட்டுல போட்டு அடைக்கிறது அடைச்சதான் நம்ம வின் அடுத்ததான் செக் மேட் செக் மேட் சின்ன என்னன்னு பார்ப்போம் இங்க பாருங்க செக் மேட் சின்ன இதுல வந்துட்டு நிறைய விஷயம் இருக்குது உதாரணமா ரெண்டு மூணு செக் மேட் ஆக்கலாம் நாலு மூணு செக் மேட் ஆகும் செக் மேட் சின்ன நீங்க வின் நீங்க கூட எதிரிய எதிரி என்ன செஞ்சிட்டீங்க நடக்க போற ஒரு போட்டி இப்ப நம்ம இதுல வந்து ரெண்டு மூணு செக் மேட் நாலு மூணு செக் மேட் அஞ்சு மூணு ஆறு அவங்கட ஒவ்வொரு அந்த விளையாடுற ஸ்கில்ல பொறுத்து அவன் டலண்ட பொறுத்து இந்த படத்தை டிசைட் பண்ணி பாடும் சரியா இப்ப நம்ம செக் மேட் சின்ன என்ன செக் மேட் சின்ன கிங்க எப்படி நம்ம சிறப்புடிக்கிறேன் பார்ப்போம் உதாரணம் இந்த இடத்துல பிளக் மூ சரியா இப்ப பிளக் தான் மூ தள்ளணும் பிளக் என்ன செய்யற பிளக் குயின் வந்துட்டு இங்க பாருங்க எச் போ எங்க என்ன செய்ய தோல்வி அப்ப பாருங்க இவ்வளவு குயின் 
குயில் என்ன செய்து இங்கே வருது வந்த இவர் எங்கே போகலா பாருங்க இந்த இந்த குயிஞ்ச வந்தா இந்த குயினை வெட்டலாமா கட் பண்ணலாமா யோசிங்க எதால வெட்டு உங்களுக்கு எல்லா மூவ்மெண்ட்டும் சொல்லி தந்துட்டு ஒவ்வொரு மூவா உங்களுக்கு இலகுவான முறையில் சொல்லி தந்துருச்சு இப்போ நம்ம குயின் என்ன செய்யணும் இங்கே வைக்கும் குயின் இங்கே வந்தா இந்த குயினை நம்ம என்ன செய்யலாம் வெட்டலாமா இந்த குயின் செக் பண்ணுது இப்போ சரி செக்குன்னு இந்த செக்கை நம்ம வெட்டலாமா வெட்டேலாம் மறைக்கலாமா இந்த நைட்டில் மறைக்கலாமா விஷப்பலாம் மறைக்கலாமா நோ ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை சரி கிங்க தள்ளலாமா அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கிங்க நகத்தலாமா இங்கே நகர்த்தி பாருங்க குயின் படுத்து இருந்தா நகர்த்தலாமா இல்லை அப்போ ஆகவே என்ன இதை வந்துட்டு என்ன சொல்கிற செக்மேட் அப்போ இல்லகுவான முறையில் பாருங்க இது வந்துட்டு ஒரு டூ மூ ரெண்டு மூக்குள்ள செக்மேட் அப்போ நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க ரெண்டு மூல வின் பண்ணலாமா வின் பண்ணலாம் விளை விளையாடுற ஒப்போனை வச்சு அது அவர் அவருக்கு விளையாடுறதுன்னு தெரியான்னு சொன்னால் அவர் என்ன செய்யலாம் டூ மூக்குள்ள செக்மேட் ஆக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபோர் மூக்குள்ள செக்மேட் ஆக்கலாம் ஆனால் உங்களோட விளையாடுற அந்த ஸ்கில்லை பொறுத்து எவ்வளோக்கும் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி பழகுறீங்களோ உங்களோட மூளை என்ன செஞ்சு விளையாடி 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 அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி அந்த ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டை கொண்டாடுறீங்களோ அவ்வளோக்கும் நீங்கள் செஸ்ல என்ன செய்யலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் முன்னேறலாம் அப்படின்லாம் பாருங்கள் செஸ்ல என்ன செக்மேட் இயஞ்சிட்டு செக்மெண்ட்னா என்ன கிங் எங்குமே நகர் தேலா வெட்டேலா அந்த காய் வச்ச காய் வெட்டேலா அதே இது கிங் எங்கும் நகராயிலா நகராயிலா சந்தர்ப்பத்தை என்ன செக்மேட் சரி இப்ப பாருங்க ஒன்று செஸ்ல நீங்க வின் பண்ணினா வின் பண்ண உங்களுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ட்ரோ பண்ணினா அதாவது ரெண்டு பேருமே எங்குமே போகலாம் அதை சிறப்பிடிக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்றுமே செய்ய ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ரெண்டு கிங்கு மேலே செய்யுது தனிமையாக இருக்கு ரெண்டு கிங்கு இங்கேயும் தனிமையாக வைக்கும் அப்போ இது என்னது ஒன்றுமே செய்ய இது என்ன ட்ரோ ட்ரோ பொசிஷன் இவங்களுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ஹாஃப் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் தோத்திங்கன்னு சொன்னால் ஜீரோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸ்டேல் மேல் சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸ்டேல் மேல்னு சொன்னால் நல்ல அவதானிங்க உதாரணமாக பைட்ஸ் பைட்டுக்கு எத்தனை பீஸ் இருக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு எட்டு காய் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பீஸ் இருக்குது கிங்கு எத்தனை பீஸ் இருக்குது பிளக்குக்கு கிங் மட்டும்தான் இருக்குது பிளக்குக்கு என்ன பிளக் கிங் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த சமயத்தில் சரியாக நல்லா கேளுங்க இந்த சமயத்தில் இப்போ யார் மூணு சொன்னால் ஒயிட் ரமு ஒயிட் ஒயிட் இஞ்சி தாள்ட்டு ஒயிட் ஒயிட்டில் சாரி பிளக் டமு இந்த இடத்துல யார் ரமு பிளக் டமு ஒயிட் மூ ஒயிட்டுக்கு நிறைய மூஸ் இருக்கு ஆனால் இங்கே பிளக்கு கெத்தின மூ இருக்கு ஒரு மூவும் இல்லை கிங் எங்குமே நகர்த்தேலாம் உதாரணமாக வேறு பிளக் டமு பாருங்க கிங் இங்கே தொங்கலில் இருக்குது சரியா இந்த கிங்க இங்கே நகர்த்தலாமா நகர்த்தினை இவர் என்ன செய்வார் செக் பண்ணுவார் அப்போ என்ன செய்யலாம் இதை இங்கே தள்ளலா சரி இங்கே முன்னுக்கு தள்ளுவோமா இங்கே குயின் இருக்குது எப்படி குயின் இருக்குது இங்கே முன்னுக்கு இங்கே தள்ளலாமா குயின் இருக்குது பாருங்கள் மூணு இடத்தான் இப்போ எடுத்து தள்ளலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பாக்ஸ்லேயும் என்ன கிங்குக்கு அட்டேக் இருக்குது இந்த இடத்துல நல்லா கேளுங்க இந்த இடத்துல இது என்ன இதைத்தான் செல்ல செஸ்ல ஸ்டேல் மேட் அதாவது கிங் இருக்கிற இடத்துல எந்த வித அட்டேக்கும் இல்லை எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை பாருங்க இவருக்கு பிரச்சனை இருக்குதா இந்த இடத்துல ஒப்ஷன் இருக்குதா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் சுற்றுப்புறச்ச வெளிச்சூழலில் ஃபுல்லாக பிரச்சனை எப்படின்னு சொன்னால் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்க வெளியில் போனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வெளியில் போனால் உங்களுக்கு ஆபத்துன்னு சொன்னால் வீட்டுக்குள்ளாம் இருக்கணும் வீட்டுக்கு இருந்தால் சேஃப் தானே சேஃப் இப்போ நம்ம இந்த கொரோனா இந்த கொரோனா என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ வெளியில் போக வேணா வெளியில் போக வேணா சொல்கிறாங்க சரியா வெளியில் போனால் என்ன கொரோனா வருவான் கொரோனா வருவான் சொல்கிறாங்க ஆனால் வெளியில் போக வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் என்ன சேஃபாக இருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் கிங் இங்கே என்ன செய்கிறாரு அவர் அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கார் இருந்தால் என்ன அவருக்கு சேஃப் ஆனால் வெளியில் போனால் அட்டேக் இதை சொல்கிற ஸ்டேல் மேட் எப்படி ஸ்டேல் மேட் அடுத்தது காஸ்லிங் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன கேஸ்ல்னு சொல்லுவாங்க காஸ்லிங் இதில் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் காஸ்லிங் கிங் சைட் கிங்கை வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் சென்டரில் இருக்குது தானே கிங் கிங் எந்த ஸ்கேரில் இருக்குது ஈல் இருக்குது இந்த இடத்துல கிங் கே காஸ்லிங்னு சொன்னால் ஸ்பெஷல் நான் சொன்னேன் ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் என்னென்ன உங்களுக்கு முதலாவது 
செக் செக் மேட் ஸ்டேல் மேட் இப்போ வந்துட்டுனால என்ன காஸ்ட்லி இந்த இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் கிங் வந்துட்டு ரெண்டு புக்ஸ் நடத்தலாம் காஸ்ட்லி பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் என்ன காஸ்ட்லி நீங்க விரும்பி நான் செய்யலாம் விரும்பா விட்டா விடலாம் உங்க கூட விருப்பம் காஸ்ட்லி பண்ற என்ன நோக்கம்னு சொன்னா உதாரணமா நீங்க நடுவுல ஒரு ஆள் இருக்கீங்க நடுவுல என்ன செய்யலாம் உங்களை அட்டாக் பண்ணலாமா இல்லையா அதே நீங்க குவைப்புல ஒளிஞ்சிருந்தீங்க நம்ம அட்டாக் பண்ணலாமா இல்ல அதே மாதிரிதான் செஸ்லயும் நீங்க என்ன செய்யறீங்க கிங் வந்துட்டு சென்டர்ல இருந்தா என்ன செய்யும் அட்டாக்குகள் வரும் அடிகள் விழும் அதால் என்ன செய்யற கிங் வந்துட்டு என்ன செய்யுது ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிற குவைக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த காஸ்ட்லிங்கிற விஷயம் நீங்க விரும்பினா செய்யலாம் இல்லைன்னா விடலாம் உங்களோட விருப்பம் இப்ப நான் காஸ்ட்லிங் பண்ணனா இப்படி பண்ற முதலாவது கிங் சைட் காஸ்ட்லிங் என்ன ஒரு <laughs> ரெண்டு வரதா நடக்குது ரெண்டு விஷயம் நடக்குது பாருங்க கிங்கட மூதான் கிங் வந்துட்டு இங்க ரெண்டு புக்ஸ் வாரத்தில குயின் இந்த ரூக் வந்து பக்கத்துல வருது இத சொல்ற காஸ்லிங் கேசல் இங்க பாருங்க கிங் காஸ்லிங் பண்ண சந்தர்ப்பத்தை பாருங்க நல்லா வாடாங்க இங்க இருக்கே கிங் இந்த கிங் வந்துட்டு இங்க வந்து ரூக் வந்துட்டு பக்கத்துல வருது இத சொல்ற என்ன காஸ்லிங் கிங் சைடு காஸ்லிங் அடுத்தது என்ன குயின் சைட் காஸ்ட்லி குயின் குயின் பக்கம் மற்ற ரெண்டு சைட் தானே இருக்குது ஒன்று குயின் சைட் மற்ற கிங் சைட் சரியா குயின் சைட் இந்த குயின் சைட் கிங் பார்த்தா கிங் சைட் இங்கே போர்டு நடுவா சென்டரில் எடுத்து ரெண்டாக பிரித்தா ரெண்டு சைட் இருக்குது உதாரணம் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ தெரிக்குது இவ்வளோ கிங் இருக்குது சரியா இந்த வந்து இந்த சைட் வந்துட்டு குயின் கிங் சைட் இவ்வளோ தானே குயின் இருக்க போகுது இது வந்துட்டு குயின் சைட் தெளிவாக இருக்குதா இங்க பாருங்க இவ்வளோ கிங் இருக்குது இது வந்து என்ன சைட் கிங் சைட் இது வந்து என்ன சைட் இங்க வர்றது குயின் இருக்கிறதால குயின் இங்க வழியில் எடுத்தா இது குயின் சைட் இந்த இடத்துல பாருங்க எத்தனை ஸ்கேஷ் இருக்கு இடையில மூணு பொக்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு பொக்ஸுக்கு இடையில என்ன ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடக்க போகுது என்ன கேஸ்லிங் செஸ்ல என்ன சொல்ற கேஸில் காஸ்லிங் எப்படி செய்யறன்னு சொல்லி இங்க பாருங்க காஸ்லிங் செய்யற முறை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாருங்க ஒர்க் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரியா இப்ப பாருங்க காஸ்டிங் எப்படி பண்றது முதலாவது கிங் எத்தனை பாக்ஸ் போகுது காஸ்டிங் பண்ண கூட டூ பாக்ஸ் எத்தனை பாக்ஸ் ரெண்டு ஸ்கேஷ் போகுது கிங் மாதிரி எங்க ரெண்டு பாக்ஸ் போனா இங்க பாருங்க கிங் ரெண்டு பாக்ஸ் தானா ரூக் என்ன செய்யற கிங்குக்கு பக்கத்துல உண்டாரு சரியா கிங்குக்கு பக்கத்துல இத வந்துட்டு நிறைய பேர் புலையா செய்யுது எப்படின்னு சொன்னா முதலாவது நீங்க என்ன செய்யற கிங் ரூக் ரூக்க டச் பண்ற பாருங்கிட்டு <laughs> சரியா அப்ப நல்லாவதா நீங்க இந்த காஸ்ட்லிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு விருப்பம் என்ன செய்யலாம் ஏன்னு சொன்ன உங்களுக்கு சொன்ன சேஃபுக்காக நம்ம எப்படி கிங்க பாதுகாத்து கொள்றது சொல்லி சரியா இப்ப நம்ம ஒரு அதுக்கடையில ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுறதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒன்றுலாம் உங்களுக்கு காட்டுறது சரியா இதுல வந்து நிறைய பேர் நிறைய விருப்பப்படுவீங்க செஸ் பிள்ளையா இருந்துச்சுன்னா கஷ்டம் நினைப்பீங்க ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஒரு இலகுவா மிக்ஸ் மாதிரிதான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு விலங்குமாமா இருந்தா ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு விலங்கிட்டு சொன்ன அந்த விஷயம் மாதிரி என்ன திரும்ப திரும்ப எத்தனை கணக்கு தந்தாலும் என்ன செய்யலாம் அதே மாதிரி தான் செஸ்ஸும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு விளங்கிட்டு சொன்ன அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கிட்டு சொன்ன மாதிரி திரும்ப விளையாடிட்டே இருக்கலாம் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக விளையாடலாம் அதாவது உங்களுக்கு உயிரோடு இருக்கும் காலத்துலேயும் கூட விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு தான் ஃபுல் செஸ் வயசையே இல்லை நீங்கள் பெட்டில் இருக்க போல விளையாடலாம் நடந்து போகலை யோசிச்சுட்டு ஃபோனில் விளையாடலாம் இப்போ நிறைய பேர் என்ன ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்க நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு இப்போ இதில் கேம்ஸ் விளையாடுறது போலமா இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு என்ன இந்த பப்ஜி இந்த 
புதுசானீங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 எல்லோரும் கொஞ்சம் கட்டாயம் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சரியா முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோஸில் வருது சரி இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்க நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன நிறைய படிப்பினே இருக்குது இந்த வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மோட்டிவேட்டுக்காக அதாவது இப்போ உங்களோட வாழ்க்கையில் இன்பம் வரலாம் துன்பம் வரலாம் பல சம்பவங்கள் நடக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்தாத என்ன மீண்டு வரணும் அதே மாதிரி தான் செஸ்ஸும் உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தால் ஒரு பிரச்சனை ஒரு சொல்யூஷன் நிறைய வேணும்னு சொன்னால் என்ன அன் 
உன் லைஃப்பில் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன ஒரு சொல்யூஷனாக நீங்கள் செஸ்ஸை நீங்கள் தெரிவு செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும் உங்களுக்கு நிறைய உங்களோட உங்களுக்கு என்ன உங்களை நம்மளாலே முடியும் ஒரு கன்ஃபிடன்ட் ஒன்று வரும் அப்போ அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ போட்டேன் சரியா இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு வரும் பவுன் ப்ரொமோஷன் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பவுன் பவுன் மூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா பவுனை எப்படி தள்ளுற எல்லாம் செய்கிறவங்களும் விளங்கிட்டு பவுன் ப்ரொமோஷன் சொன்ன பவுனுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஒன் பாயிண்ட்ஸை நம்ம எப்படி பாயிண்ட்ஸை கூட்டலாம் அந்த பாயிண்டை எப்படி நம்ம முன்னேற்றலாம் அதாவது இனிஷியல் பொசிஷன் ரெண்டாவது ஸ்குவாஷில் அடிக்கிற பவுனை நம்ம எட்டாவது ஸ்குவாஷுக்கு கொண்டு வந்த அதாவது எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் நான் அந்த உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காட்டுற பாருங்கள் பிக்சர்ஸ் காட்டுறேன் உதாரணம் இந்த பவுனிங் ஆரம்ப இடத்துல இருந்திருக்கும் டீல் இடத்துல இருந்திருக்கும் இதை வந்துட்டு என்ன செஞ்சுருக்கீங்க ஃப்ரெண்டு ஸ்கேட் தள்ளி திரும்ப ஒன்று ஒன்று தள்ளி என்ன செஞ்சுட்டீங்க கடைசியாவது எட்டாவது ரேங்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க இப்போ கொஞ்சம் பேர் கேட்கலாம் எட்டாவது ஸ்கேஷ் வந்த கூட என்ன செய்யுது அதுக்கப்புறம் திரும்ப அங்கே ஸ்கேஷ் இருக்குதா இல்லை இப்படி நீங்கள் இந்த பவுனை இவ்வளோ ஆரம்பத்து இந்த பவுனை கொஞ்சம் எட்டாவது ரேங்கு கொண்டுருவீங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யற பவுன் ப்ரொமோஷன் பவுன் வந்துட்டு என்ன செய்யுது ப்ரொமோஷன் ஆகுது இந்த ப்ரொமோஷன் வந்துட்டு பாருங்க இவ்வளோ எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் பவுனுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருந்து எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ஆகும்னு சொன்னால் ஒம்பது பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் விரும்பும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் குயின் எடுக்கலாம் குயின் எடுக்கலாம் இந்த பாருங்க இவ்வளோ என்ன நீங்கள் குயின் எடுக்கலாம் ரூக் எடுக்கலாம் நைட் எடுக்கலாம் பிஷப் எடுக்கலாம் ஆனால் விரும்புகிற எல்லாம் எடுக்கலாம் ஆனால் பவுன் எடுக்கலாம் அந்த பவுனை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுங்க ப்ரொமோஷன் ஆக்கிட்டீங்க ப்ரொமோஷன் ஆக்கினா அந்த பவுனை என்ன செய்யணும் நீங்கள் கட்டாயம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஒரு குயின் எடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் ரூக் எடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் பிஷப் எடுக்கணும் இல்லைன்னா நைட் எடுக்கணும் கிங் எடுக்கலாம் கிங்கும் பவுனும் திரும்ப வர அது ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம் சரியா அப்போ அந்த விஷயத்த நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம இவ்வளோ தைக்கிற பவுனை இந்த பொண்ணு வந்துட்டு சேர்த்துட்டோம்னு சொன்னால் இவ்வளோத்துட்ட இன்னொரு குயின் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்கலாம் ஒரு குயின் உதாரணம் உங்களோட வெட்டு பவுன் இருக்குது இந்த பவன் அந்த இடத்துல வெட்டு பவுன் இருக்குது வெட்டு பவுனையும் இங்கே இந்த வெட்டாவது ரெங்கி கொண்டு வந்துட்டீங்க இவ்வளோத்த ஒரு கேள்வி எழும்போது நான் வெட்டு குயின் எடுக்கலாமா இல்லை வெட்டு ரூக் எடுக்கலாமா எடுக்கலாம் எப்படி அந்த பவுனை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எடுக்கலாம் அதுக்குரிய அப்போ உதாரணம் நீங்கள் கம்படிஷனில் விளையாடுங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்ரீலங்கா கூட வந்துட்டு என்ன நிறைய செஸ் கம்படிஷன் நடக்குது ஆனால் நம்மட பிரதேசத்துக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது இப்போ இந்த செஸ் கம்படிஷனில் நீங்கள் அங்கே நிற்கிற ரெஃப்ரீட்டை கேட்டெடுக்கலாம் உதாரணமாக நான் சின்னாக்கள் அதாவது இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இலங்கை பாடசாலை சதுரங்க சங்கத்தாலேயும் ஸ்ரீலங்கா செஸ் ஃபெடரேஷனாலேயும் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட வயது அடிப்படையில் டூர்னமெண்ட்ஸ் நிறைய நடக்குது ஆனால் அந்த நடக்கிற டூர்னமெண்ட்டில் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் நடக்குது ப்ரொவின்சியல் நேஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது ஒரு தேசிய ரீதிக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொன்னால் எது செஸ்ஸால் லேசாக போகலாம் சின்ன வயசில் ஏழு வயதிலிருந்து இருபது வயது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வெளிநாடு போகலாம் எப்படி இந்த 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 வே டிஸ்ட்ரிக் ப்ரொவின்சியல் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் அந்த அந்த லெவலில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போகலாம் அப்படியான சந்தர்ப்பம் எதுவும் இல்லை இந்த செஸ்ஸில் இந்த உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செஸ் விளையாடுறதால உதாரணமாக நீங்கள் வேறு கேம் விளையாடுறீங்க வேறு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் என்ன அது ஒரு டிஸ்ட்ரிக் மட்டத்திலையோ ப்ரொவின்சியல் மட்டத்திலையோ இல்லைன்னா நேஷனலோட நின்று நின்றும் ஆனால் செஸ்ஸில் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் வரைக்கும் போகலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் இருக்குது அது வயது அடிப்படையில் உங்களோட வயது உங்களோட வயதோட விளையாடுவீங்க கம்படிஷனில் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இருப்பீங்க ப்ரைவேட்டாக செய்கிற வேலை செய்கிறார்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் செஸ் ஃபெடரேஷன் என்ன செய்யுது டோர்னமெண்ட்ஸ் நடத்துது அவங்களோட கம்பெனி சூடாக டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்தி அது என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் அப்படியான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற ஒரு கேம் தான் செஸ் அதே ஸ்ரீலங்காவில் இந்த செஸ் ஃபெடரேஷன் வந்துட்டு மிக கஷ்டப்பட்டு அவங்க செய்கிறாங்க நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் அப்போ நம்மளோட ஈஸ்டனில் இருந்து குறைவான நாக்கள் தான் என்ன செய்கிறாங்க கம்படிஷனில் போகிறாங்க அப்போ இனிமேல் இனிமேல் என்ன செய்யலாம் எல்லாருக்கும் முடியும் முடியாது என்றாலும் செஸ்ஸால் முடிய வைக்கலாம் அந்த ஒரு கன்ஃபிடன் வேணும் எனக்
டே மச்சான் எனக்கு இந்த செஸ்ல கொஞ்சம் சொல்லி தாடா இது எனக்கு தெரியாம இருக்குது கஷ்டம் மாறிக்குது அவங்களுக்கு அதை நான் இந்த வீடியோஸ் என்ன டெடிகேட் பண்றேன் ஏன் சொன்னா செஸ் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு விளையாட்டு உங்க லைஃபுக்கும் சரி உங்க கட்டாயம் நீங்க செஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னு சொன்னா சின்னாக்கள்லேருந்து பெரியாக்கள் வரைக்கும் விளையாடலாம் வயது வித்தியாசம் இன்றி விளையாடலாம் வீட்டில் இது ஒரு நல்லூர் சந்தர்ப்பம் வீட்டில் எல்லாரும் இருக்கீங்க அதால் இந்த விளையாட்டை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கட்டாயமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு நிறைய இதோட இதை விட மேலதிகமான தகவல்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் இத்துடன் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன்